the needs of the human being our environment provide lot of things to our society alle manushyante upayogathinai prakriti pala karyangalum namukku nalgunnundu clean air clean water land okke namukku earth provide cheyunnundu appo itharam nalgunna ee karyangale polluted aakumbol അത് സൊസൈറ്റിയുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയോട് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് സൊസൈറ്റിയോടുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിക്ക് എതിരായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ് ആൻഡ് എൻവിരോൺമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം എൻവിരോൺമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നടത്തുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതെല്ലാ രീതിയിലാണ് എൻവിരോൺമെൻ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ദ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് well-being of people depends on the quality of environment in which they live and work alle oru samuhathil jeevikkunna oru vyaktiyude alle life um avarude jeevitham adhe pol avarude jeevitham nilanirukkunnathu allengil jeevitham nalla reethil aakunnathu nalla better aayittulla oru quality of environment de sahayam adhil important aanu adhaayathu nalla oru quality of environment undengil maatrame ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുടെ അവരുടെ ജീവിതവും അതേപോലെ തന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ദ റാപ്പിഡ് ഇൻസ്റ്റലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഗ്രോയിങ് ദ ട്രാഫിക് ഹാവ് കോസ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഡാമേജ് ടു ദ എൻവിരോൺമെൻറ്റ് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ്റെ റാപ്പിഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷനും അതേപോലെ തന്നെ ട്രാഫിക് ഫെസിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ട്രാഫിക്കിൻ്റെ അളവ് കൂടിക്കും വാഹനങ്ങളുടെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടിയത് കൊണ്ടും ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻവിരോൺമെൻറ്റിൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള ഡാമേജസും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം പൊല്യൂഷൻ ഈസ് ദ ഇൻജെക്ഷൻ ഓഫ് ഹാംഫുൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ ടു ദ എൻവിരോൺമെൻറ്റ് ലാർജ്ലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പിക്ചർ സെഷനിൽ കാണാം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് ഹാർഫുള്ളായിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻവിരോൺമെൻറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് എൻവിരോൺമെൻറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൊല്യൂട്ടഡ് ആക്കുന്നു എന്നുള്ളതുണ്ട് ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് ദ ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എയർ വാട്ടർ ആൻഡ് ലാൻഡ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പൊല്യൂട്ടഡ് ആക്കുമ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള എയർ വാട്ടർ ആൻഡ് ലാൻഡിനെ അത് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആക്കുന്നു അല്ലേ അതിനെ അഴുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തിഹീനമാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പൊല്യൂട്ടഡ് ആക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ കോസസ് ആൻഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എൻവിരോൺമെൻറ്റ് പൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നിങ്ങളിത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ആർ ദ കോസസ് ഓഫ് എൻവിരോൺമെൻറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ എസ് ഐ ടൈപ്പ് ചോദ്യമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എഴുതി മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് കോസസ് ആൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻവിരോൺമെൻറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ ഏതൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്നാലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പറയാം ഫസ്റ്റ് വൺ എയർ പൊല്യൂഷൻ സോ വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് എയർ പൊല്യൂഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടാമിനേഷൻ ഓഫ് എയർ ബൈ ദ അക്കോമുലേഷൻ ഓഫ് ഹാംഫുൾ ഓർ ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് വിൽ ക്രിയേറ്റ് സീരിയസ് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ടു ലിവിങ് ഓർഗാനിസം മൊണ്യൂമെൻറ്റ്സ് എക്സെട്ര അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എയർ പൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ മീനിങ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലെ ഡീറ്റെയിൽ പറയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ അടുത്തത് വരുന്നത് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വാട്ടർ ഈസ് സഡ് ടു ബി പൊല്യൂട്ടൻ വൻ ഇറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ച്ഡ് ദ ക്വാളിറ്റി ആസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ ആൻഡ് അതർ ഹ്യൂമൺ ആക്ടിവിറ്റീസ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ബിക്കം ലെസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഡ്രിങ്കിങ് അല്ലേ നമ്മൾ അതിലേക്ക് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസും ഇതൊക്കെ ഒഴുക്കി വിടുന്നതോടുകൂടി അത് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് മാറി മറ്റു രീതിയിലുള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ അത് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾ പിക്ചറൈസേഷൻ നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അല്ലേ നമ്മുടെ പല നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലെ പല തോടുകളിലും കുളങ്ങളൊക്കെ ഈ രീതിയിലാണ് ഇന്നുള്ളത് അത് വൃത്തിഹീനമായിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തതാണ് ലാ
ഡിഗാർഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണിൽ എളുപ്പം ലയിച്ചു പോകാത്ത ഡിഗാർഡബിൾ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയലൊക്കെ മണ്ണിൽ കൊണ്ടു കിട്ടുന്ന ഒരു മൂലം അത് എന്തെന്ന് ലാൻഡ് ഓർ സോയിൽ പൊല്യൂഷൻസ് വരുന്നത് ദിസ് ഡാമേജ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ മേക്കിംഗ് സോയിൽ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് അൺഫിറ്റ് ഫോർ കൾട്ടിവേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭൂമിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള വേസ്റ്റുകളും ഹോട്ടലുകളിലും ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും മറ്റ് ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റുകളൊക്കെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പിന്നെ ആ ലാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇല്ല കൾട്ടിവേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല കൾട്ടിവേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലം എന്താ പ്രോപ്പർട്ടി അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അടുത്തത് നോയ്സ് ആൻഡ് സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഈ ആൾക്കാർ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഒക്കെ വോയിസ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൈക്ക് വെച്ച് കിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേൾക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് നോയ്സ് ഓർ സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ നോക്കാം ഇറ്റ് മേ കോസ് ദ ഡാമേജസ് ടു ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ആൻഡ് ദ മൈൻഡ് ആൻഡ് ദ സ്മൂത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രോം ദ ഹോസ്പിറ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എക്സെട്രാ നിങ്ങൾ ചില സിനിമകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണാം ഇങ്ങനെ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പലതരത്തിലുള്ള സൗണ്ടുകൾ പല മേഖലകൾ ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലുകളും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻസ് ഇത്ര ഡെസിബൽ എയ്റ്റി ഡെസിബലാണോ നമുക്ക് കേൾവിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലാത്തത് അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് നെഞ്ചുവേദന അതേപോലെ തന്നെ ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരാൻ കാരണമായിട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ കൂടി നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു എന്താ കംഫോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള വർക്കിങ്ങിനെ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻസ് പലപ്പോഴും ക്രിയേ പ്രോബ്ലം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രി യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഓട്ടോമൊബൈൽസിൽ നിന്ന് എച്ച് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻസ് പലപ്പോഴും ഇതൊക്കെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളുമായിട്ട് വരുന്ന സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻസാണ് അപ്പോൾ ഇത് വരുന്നത് സൊസൈറ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്നല്ല നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് പൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം പൊല്യൂഷൻസ് എയർ പൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന നാല് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് ഇനി ഇതിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഓർ നീഡ് ഫോർ ദ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ഈ പൊല്യൂഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പ്ര അത് പൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അത് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ദ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഹെൽത്ത് ഹസ നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അത് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ മേജർ ഡിസീസ് ലൈക്ക് ക്യാൻസർ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എക്സെട്ര ആർ കോസ് ബൈ ദ പൊല്യൂട്ടൻസ് ഇൻ ദ എൻവിരോൺമെൻറ്റ് എൻവിരോൺമെൻറ്റിൻ്റെ പൊല്യൂട്ടൻ്റെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ക്യാൻസറും ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പോലുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് ഓൺലി ക്യാൻ പ്രിവെൻറ്റ് സച്ച് ഡിസീസസ് അപ് ടു ദ സെർട്ടൻ എക്സസ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പൊലൂ പൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ആരോഗ്യമുള്ള അല്ലേ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ എനർജറ്റിക്കായിട്ട് ഇന്ത്യ വളരുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആരോഗ്യമുള്ള തന്നെ പ്രോബ്ലം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ചെയ്യുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ കുറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് ആവശ്യകതയുണ്ട് എന്നുള്ളതുണ്ട് ദെൻ റെഡ്യൂസ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് ലയബിലിറ്റി റെഡ്യൂസ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് ദ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ ഹാസ് ബിൻ ടേക്കൻ പ്ലേസ് ദ എൻറ്റയർ ലയബിലിറ്റി ഷുഡ് ബി ബ്രോൺ ബൈ ദ എൻ്റർപ്രൈസസ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്തെങ്കിലും ലൈ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഭോപ്പാൽ ദുരന്തത്തിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്യാസ് ട്രാജഡിയാണ് ഭോപ്പാലിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാസ് ട്രാജഡിയിൽ കുറേ കുട്ടികൾ ആൾക്കാരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ആ അത് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ നഷ്ടം നികത്തേണ്ടത് ആ സ്ഥാപനമാണ് ആർക്കൊക്കെയാണ് നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ നഷ്ടം നികത്തി കൊടുക്കേണ്ടത് സ്ഥാപനമാണ് അപ്പോൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പൊല്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് അതാണ്
അപ്പോൾ ഇഫക്റ്റീവ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ സ്ട്രാറ്റജി ഹെൽപ്സ് ടു റിഡ്യൂസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ബിസിനസ് അപ്പോൾ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പൊല്യൂഷൻസ് കൺട്രോൾസ് ഒക്കെ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് അവരുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റുകൾ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഇവിടെ നോക്കാം ഇഫ് ദ ഇഫ് ദ യൂസ് ഇംപ്രോപ്പർ ടെക്നോളജി വിത്ത് എ ഗ്രേറ്റർ വേസ്റ്റ് ലീഡിങ് അതായത് ഹൈ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ കോസ് അപ്പോൾ ഒരു എന്താ എന്താ ഇംപ്രോപ്പർ ടെക്നോളജിയാണ് അവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഇംപ്രോപ്പർ വേസ്റ്റ് ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്രോപ്പർ ടെക്നോളജിയാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡിസ്പോസൽ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ കോസ്റ്റ് കൂടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ദെൻ പബ്ലിക് ഇമേജ് അല്ലേ ഇവിടെ പറയുന്ന എ ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസസ് വിച്ച് ഫോളോ ദ ഗുഡ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ മെഷീൻസ് ക്യാൻ എൻജോയ് ഗുഡ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി ഒരു ചില ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെല്ലാം പൊല്യൂഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റികളോ സൗകര്യങ്ങളോ മറ്റ് മെത്തേഡുകളോ അവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആ സ്ഥാപനത്തോട് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു മതിപ്പുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ മതിപ്പുണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വളർച്ചയെ അത് നല്ല രീതിയിൽ എന്താണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതുണ്ട് അടുത്തത് അതർ സോഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റുകളാണ് അതർ സോഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റിൽ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ ക്ലിയർ വിസിബിലിറ്റി അല്ലേ നമ്മൾ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഉള്ള മറ്റ് ബെനിഫിറ്റുകളാണ് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ചില വിസിബിലിറ്റി നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നല്ലൊരു കാഴ്ച നമുക്ക് നല്ലൊരു മൊണ്യൂമെൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഇത് നമ്മുടെ നമുക്കറിയാം താജ്മഹലൊക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ളതാണ് അതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന കറുത്ത പുകകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭംഗി ഇല്ലാതാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തര അതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മൊണ്യൂമെൻസിനെ ഒക്കെ സംരക്ഷിക്കുകയും കുറേ ആൾക്കാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കാണാൻ വരികയും നമ്മുടെ വിദേശ വരുമാനം വർദ്ധിക്കാനൊക്കെ അത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ വിസിബിലിറ്റി ക്ലിയർ ക്ലീൻ ബിൽഡിങ് ക്ലീൻ ബിൽഡിങ് ആൻഡ് മൊണ്യൂമെൻസ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് പ്യുവർ നാച്ചുറൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഗുണങ്ങളാണ് ഇട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പോയിൻറ്റുകളെ ഒന്നുകൂടി സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം റിഡക്ഷൻ എന്താ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന റീസൺ ആൻഡ് എ നീഡ് ഫോർ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നു റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഹെൽത്ത് ഹസാർഡ്സ് റിഡ്യൂസ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് ലയബിലിറ്റി കോസ്റ്റ് സേവിങ് പബ്ലിക് ഇമേജ് അതർ സോഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതുണ്ട് അടുത്തത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദ റോൾ ഓഫ് ബിസിനസ് ഇൻ എൻവിരോൺമെൻ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് എൻവിരോൺമെൻ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷനിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് അത് വർക്ക് കൾച്ചറാണ് ദ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ക്രിയേറ്റ് എ വർക്ക് കൾച്ചർ ഫോർ എൻവിരോൺമെൻ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ അല്ലേ എൻവിരോൺമെൻ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷനും അതേപോലെ തന്നെ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അത്തരത്തിലൊരു വർക്ക് കൾച്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പോയിൻ്റ് ഐഡിയാസ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു എംപ്ലോയീസ് ഷെയർ ദ ഐഡിയാസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ എൻവിരോൺമെൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എമങ് ദ എംപ്ലോയീസ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ജോലിക്കാർ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ ജോലിക്കാരെടുത്ത് എൻവിരോൺമെൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആശയങ്ങളും പുതിയ ടെക്നോളജികളും അതിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പുതിയ പുതിയ ഐഡിയാസൊക്കെ എംപ്ലോയീസിനെ പകർന്നു കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അവരത് കൃത്യമായിട്ട് പ്രാവർത്തികമാക്കുകയുള്ളൂ പ്രവർത്തി അല്ലെ അതായത് നടപ്പിൽ വരുത്തുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നടപ്പിൽ വരുത്തുമ്പോൾ അതാണ് ദ റോൾ ഓഫ് ബിസിനസ് ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് നമ്മുടെ എൻവിരോൺമെൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷനിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോ ഒരു നല്ലൊരു റോളും കൂടി ഇങ്ങനെ നൽകുന്നുണ്ട് ഐഡിയാസും ഇൻഫർമേഷൻസും ഒക്കെ എംപ്ലോയീസിനെ പാസ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയൽ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ക്വാളിറ്റി ഗുഡ്സ് മെറ്റീരിയൽ ടു റിഡ്യൂസ് ദ എൻവിരോൺമെൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അല്ലേ യൂസ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയൽസ് ടു റിഡ്യൂസ് ദ എൻവിരോൺമെൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പല സ്ഥാപനങ്ങളും എൻവിരോൺമെൻറ്റിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചോട്ടെ എന്നുള്ള രീതി
അതേപോലെ തന്നെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് നമ്മുടെ ഓരോ നമ്മുടെ ഫോളോ ദ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എൻവിറോൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില റൂൾസുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫോളോ ചെയ്യലാണ് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് സപ്പോർട്ട് ഇൻ ഗവൺമെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഗവൺമെൻറ്റ് എൻവിറോൺമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻവിറോൺമെൻറ്റിൻ്റെ എന്താ നല്ല രീതിയിൽ അത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഗംഗ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നദിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗംഗയെ ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ക്ലീൻ ഗംഗ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം നടപ്പിലാക്കി ആ ക്ലീൻ ഗംഗ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ബിസിനസ് സ്ഥാപനമൊക്കെ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് കൊറോണ ഒക്കെ വന്ന സമയത്ത് ഈ പാഴ് വസ്തുക്കളൊക്കെ ശേഖരിച്ചു കൊണ്ട് അത് വിറ്റിട്ട് അതിൻ്റെ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ പാഴ് വസ്തുക്കളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളൊക്കെ ക്ലീൻ ആവുകയും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി ക്ലീൻ ആവുകയും ഈ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വരുമാനങ്ങൾ കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ എത്ര പ്രോഗ്രാമുകൾ വരുമ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യൽ ഏതാണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് ടൈംലി അസസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാംസിനെ അസസ്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ചെയ്യേണ്ട ഒരു മറ്റൊരു പ്രവർത്തനമാണ് ടൈംലി അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ പ്രോ പ്രോഗ്രാം പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാംസിനെ കൃത്യമായിട്ട് അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ എന്താണ് മെഷർമെൻറ്റുകൾ എടുക്കുക അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള കൗണ്ടർ പ്രോഗ്രാംസുകളൊക്കെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സമ്മാന്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗുഡ് വർക്ക് വർക്ക് കൾച്ചർ കൊടുക്കുക ഐഡിയാസ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദ എംപ്ലോയീസ് യൂസ് യൂസ് ദ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ അഡോപ്റ്റ് ദ മോഡേൺ ടെക്നോളജി ഇതൊക്കെ ദ റോൾ ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ഫേം ടു എൻവിറോൺമെൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോളുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വിശദീകരിച്ചത് അടുത്തത് ഇത് ഓൾറെഡി ഈ പോയിൻ്റൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് അടുത്ത പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എത്തിക്സ് അല്ലേ ബിസിനസ്സിൽ അണ്ണെത്തിക്കലായിട്ടുള്ള പല ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്നത് കാണാം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ മായം ചേർക്കുക മുളക് പൊടിയിൽ ഇഷ്ടികപ്പൊടി പൊട്ടിച്ച് നിറയ്ക്കുക അരിയിൽ കല്ലുകൾ ഇടുക നിലക്കടലിൽ ലാട്രേറ്റ് കല്ലുകൾ മിക്സ് ചെയ്യുക എന്തെല്ലാം ആക്ടിവിറ്റി നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും എത്തിക്കലല്ല അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എത്തിക്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് എത്തിക്സ് ബിസിനസ്സിൽ എത്തിക്സ് ഉണ്ടാകേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ദ വേർഡ് എത്തിക്സ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ ഗ്രീക്ക് വേർഡ് എത്തോസ് വിച്ച് മീൻസ് ക്യാരക്ടർ ഓർ സെൻറ്റിമെൻസ് ഓഫ് എ കൈൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈ സെൻറ്റിമെൻസ് ഓർ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ പറയാം Ethics specify what is good or bad, fair or unfair, right or wrong. എന്താണ് നല്ലത് എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ മോശമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു തിരിച്ചറിയുവാണ് നമ്മൾ എത്തിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളൊരു സൊസൈറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എത്തിക്കൽ വാല്യൂ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെന്ന് അറിയാം മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ പാരൻസ് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് അനുസരിക്കുക അവരോട് മോശമായിട്ട് സംസാരിക്കാതിരിക്കുക തുടങ്ങിയതൊക്കെ നിങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് പഠിപ്പിച്ചുള്ള എത്തിക്കൽ വാല്യൂസ് ആണ് അല്ലേ നമുക്ക് എത്തിക്കൽ വാല്യൂസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സൊസൈറ്റിയിൽ മൃഗങ്ങളായിട്ട് മാറാത്തത് മൃഗങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും ചിലർക്ക് എത്തിക്കൽ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവണമെന്നുമ
it refers to the moral principle followed by a businessman in dealings with the people or business maayittulla bandhangal pravartanangal nadathumbo adile moral principles nannayittu nadathendadinde kaaryangalana business ethics ennu parayanadil ullathu better quality product kodukka fair price il product vilkka എല്ലാവർക്കും ഒരു ജസ്റ്റിസ് നീതി ഉണ്ടാക്കുക കറേജ് നല്ല ഒരു മാർക്കറ്റിൽ അവർക്ക് ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നതിനുള്ള ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ധൈര്യം നൽകുക അപ്പോൾ ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു വിൻ ദ കോൺഫിഡൻസ് ഓഫ് ദ കസ്റ്റമർ വിച്ച് വിൽ എൻഷ്വർ ദ പ്രോസ്പിരിറ്റി ആൻഡ് പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് അപ്പോൾ എത്തി ഒരു ബിസിനസ് എത്തിക്സിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് ബിസിനസ് സ്ഥാപനം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ അടുത്ത് അതിന് നല്ലൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവുകയും അവരുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് അതിനെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിക്കൽ ബിസിനസ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഫെയർ ആൻഡ് റീസണബിൾ പ്രൈസ് ഒരു ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് അതിന് ഒരു ഫെയർ പ്രൈസ് ഉണ്ട് ചിലവരൊക്കെ ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഈ മാസ്കുകൾക്കും സാനിറ്റൈസർക്കൊക്കെ എന്താ അൺഫെയർ പ്രൈസുകളും റീസണബിൾ അല്ലാത്ത പ്രൈസുകളൊക്കെയാണ് ചുമത്തിയിരുന്നത് അത് ശരിയല്ല അതേപോലെ തന്നെ ചില കാലഘട്ടത്ത് സവാളയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒനിയൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലർ പോയിറ്റ് വെക്കുക ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് മാത്രം പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുക അപ്പോൾ അതിന് വില കൂടുമല്ലോ വില കൂട്ടിയിട്ട് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രവർത്തനം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും എത്തിക്കൽ വാല്യൂ അല്ല ഫെയർ പ്രൈസിലും റീസണബിൾ പ്രൈസിലും പ്രോഡക്റ്റ് വിൽക്കാൻ പറ്റണം അതേപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് വെയ്റ്റ് ആൻഡ് മെഷർ നമ്മൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് തൂക്കുമ്പോൾ അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള വെയ്റ്റ് കൃത്യമായിട്ട് വേണം കൊടുക്കാൻ അതല്ലാതെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വെയ്റ്റ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ പ്രോഡക്റ്റുകൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകരുത് ദൻ പ്രോംപ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് കൃത്യമായ നികുതികൾ നൽകുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്ക്ലോ ഡിസ്ക്ലോസ് ദ ആക്ച്വൽ പ്രോഫിറ്റ് എത്ര രൂപ വരുമാനം കിട്ടി എന്നുള്ളതും എത്ര രൂപ അതിൽ അതിനായി ആ ലാഭം കിട്ടി അതിൽ നിന്ന് എത്ര രൂപ ടാക്സ് അടച്ചു എന്നുള്ളതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതൊക്കെ എത്തിക്കൽ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് എന്നാൽ അതിൽ വെട്ടിപ്പൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ എത്തിക്കലല്ല ദെൻ ഫെയർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ദ എംപ്ലോയി എംപ്ലോയീസിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സാലറി കൊടുക്കുക അവരുടെ നമ്മളൊരു ഫെയർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അവർക്ക് നല്ലൊരു സൗകര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ടുള്ള സാലറി നൽകുക അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് ഏതൊരു എത്തിക്കൽ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക ദെൻ സെയിൽ ഓഫ് ജെനുവിൻ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് പറയാറുണ്ട് കുന്നങ്ങളും പ്രോഡക്റ്റുകളും എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് എന്താ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ തമാശ രൂപത്തിലാണ് ഞാനത് പറയുന്നത് പക്ഷേ ചില പ്രോഡക്റ്റിനോട് അതേപോലുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വഞ്ച് വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട് പോകാറുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് വാങ്ങിക്കും വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ അത് കേടുമെന്ന് പോകും അപ്പോൾ പലപ്പോഴും എന്താണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ബ്രാൻഡഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രോഡക്റ്റുകൾ മാറ്റുകൾ വരുമ്പോൾ അതെന്താണ് സെയിൽ ഓഫ് ജെനുവിൻ പ്രോഡക്റ്റ് എന്നുള്ള ജെനുവിൻ പ്രോഡക്റ്റാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതല്ലാതെ അതിന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രോഡക്റ്റുകളൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് എത്തിക്കൽ പ്രാക്ടീസിന് എതിരാണ് റീസണബിൾ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ലാഭം നേടുമ്പോൾ അത് റീസണബിൾ പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കണം അതായത് സൂപ്പർ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റുകളോ നേരെ സൂപ്പർ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റുകളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചെടുക്കാതെ ഒരു നോർമൽ പ്രോഫിറ്റിലുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ലാഭം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു എത്തിക്കൽ ബിസിനസ് പ്രാക്ടീസാണ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് നോ ബ്രൈവ് എത്തിക്കൽ ബിസിനസ് പ്രാക്ടീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് നോ ബ്രൈവ് അല്ലെ ബ്രൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മീനിങ് കോഴ കൊടുക്കുക എന്നാണ് അപ്പോൾ നോ ബ്രൈവ് ഒക്കെ ഏതിൽ വരുന്നതാണ് എത്തിക്കൽ ബിസിനസ് പ്രാക്ടീസിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ സമ്മാൻ്റെ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം
അതേപോലെ തന്നെ ടേക്ക് റീസണബിൾ പ്രോഫിറ്റ് ദ നോ ബ്രൈബ് തുടങ്ങിയവയാണ് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് എത്തിക്കൽ ബിസിനസ് പ്രാക്ടീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് അൺ എത്തിക്കൽ ബിസിനസ് പ്രാക്ടീസ് അൺ എത്തിക്കൽ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പഠിച്ചു എത്തിക്കൽ ബിസിനസ് പ്രാക്ടീസുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ഏതാ നോക്കണേ അൺ എത്തിക്കൽ ബിസിനസ് പ്രാക്ടീസിനെ കുറിച്ചാണ് നോക്കുന്നത് അൺ എത്തിക്കൽ ബിസിനസ് പ്രാക്ടീസ് അൺ എത്തിക്കൽ ബിസിനസ് പ്രാക്ടീസ് നമ്മുടെ കാണുന്നതാണ് അഡൾട്രേഷൻ മായം ചേർക്ക് പ്രോഡക്റ്റുകളിൽ മായം ചേർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് തരുന്നത് അൺ എത്തിക്കൽ ബിസിനസ് പ്രാക്ടീസിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ബാക്കി ഡീറ്റെയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ പുവർ ക്വാളിറ്റി ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മോശമായിട്ടുള്ള നിലവാരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് തരിക ഇത് അൺ എത്തിക്കൽ ബിസിനസ് പ്രാക്ടീസിന് ഉദാഹരണമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹോർഡിംഗ് പൂഴ്ത്തിവെപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒളിപ്പിച്ച് വയ്ക്കുക പ്രോഡക്റ്റുകൾ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടാത്ത രീതിയിലാക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് വില കൂട്ടുക കൂട്ടിയിട്ട് വില കൂട്ടിയിട്ട് വിൽക്കുക ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹോർഡിംഗ് എന്നാണ് അതിന് പറയുക അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് അൺ എത്തിക്കൽ ബിസിനസ് പ്രാക്ടീസാണ് അതേപോലെ തന്നെ മിസ്ലീഡിങ് ദ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ചില അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ചില ഫെയർനെസ് ക്രീമൊക്കെ തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി വെളുക്കും എന്നൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗി വരും എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലുള്ള ഇത് കാണും അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കുറേ ആൾക്കാർ കയ്യിലെ പൈസ ഒക്കെ ചിലവഴിച്ചിട്ട് സാധനം തേക്കും കയ്യിലെ പൈസ തീരുകെ മെച്ചുള്ളൂ ഒന്നും വെളുക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മിസ്ലീഡിങ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ അണ്ണെത്തിക്കലായിട്ടുള്ള പ്രൈ ബിസിനസ് പ്രാക്ടീസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് പിന്നെ വരുന്നത് ഫേക്ക് ഗുഡ്സ് അല്ലേ നമുക്ക് ഇതേപോലുള്ള ഇതാ നൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നൈക്ക് എന്നുള്ള പേരൊന്നുമല്ല അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വേറെ അപ്പോൾ വേറെ അതേ സിമ്പിളൊക്കെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കണ്ടാൽ തോന്നും നൈക്ക് എന്നാണ് ഇതെന്ന് അല്ലെ ഇത് നൈക്ക് ആണോ അതേ രീതിയിലുള്ള അതേ സിമ്പിളൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ തരുന്നത് അൺ എത്തിക്കൽ ബിസിനസ് പ്രാക്ടീസിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഡിസിപ്റ്റീവ് പാക്കിംഗ് ഡിസിപ്റ്റീവ് പാക്കിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ചില നമ്മൾ ലൈസ് പോലുള്ള പ്രോഡക്റ്റൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റേ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ എയർ കുത്തി നിറയ്ക്കും ഇപ്പോൾ ഹേർട്ടിൻ്റെ ബിസ്ക്കറ്റ് അതേപോലെ ലൈസിൻ്റെ പാക്കറ്റ് ഇതിലൊക്കെ മിക്കവാറും എയർ നടപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവർ കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് എന്താണ് ഡെസ്പെക്റ്റീവ് പാക്കിംഗ് എന്നുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് ഇതൊക്കെ അൺ എത്തിക്കൽ ബിസിനസ് പ്രാക്ടീസാണ് ദെൻ പൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എൻവിരോൺമെൻറ്റ് എൻവിരോൺമെൻറ്റിലേക്ക് ബിസ് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അൺ എത്തിക്കൽ ബിസിനസ് പ്രാക്ടീസിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് വരുന്നു എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ വർക്കേഴ്സ് വർക്കേഴ്സിനെ കുറഞ്ഞ കൂലി കൊടുത്തിട്ട് കുറഞ്ഞ സാലറി നൽകിയിട്ട് കൂലി കൊടുത്തിട്ട് കൂടുതൽ നേരം ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ വർക്കേഴ്സ് അൺ എത്തിക്കൽ ബിസിനസ് പ്രാക്ടീസാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അഡൾട്രേഷൻ വാങ്ങി ചേർക്കുക പോർ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റ് കൊടുക്കുക ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹോർഡിംഗ് അല്ലെ കരിഞ്ചന്തയും അതേപോലെ പൂഴ്ത്തി വെപ്പും മിസ്ലീഡിങ് ദ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങൾ വരിക ഫേക്ക് ഗുഡ്സ് ഫേക്ക് ഗുഡ്സ് ഒരേ ഒരേ പേര് വരുന്ന സാമ്യത തോന്നിക്കുന്ന പേരുകളുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ കൊണ്ടുവരിക ഡിസ്പെക്റ്റീവ് പാക്കിംഗ് നമ്മൾ വായുവൊക്കെ നിറച്ചിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ പറ്റിക്കുക ദെൻ പൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ എൻവിരോൺമെൻറ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ വർക്കേഴ്സ് തുടങ്ങിയവയാണ് അൺ എത്തിക്കൽ ബിസിനസ് ഇനി ഇത് മാത്രമല്ല നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അരിയിൽ കല്ല് ചേർക്കുക നിലക്കടലയിൽ ലാറ്ററേറ്റ് കല്ല് ഇടുക അതേപോലെ തന്നെ മുളകും പൊടിയിൽ ഇഷ്ടികപ്പൊടി നിറയ്ക്കുക വെളിച്ചെണ്ണയിൽ പാമ്പോലി ചേർക്കുക ഇങ്ങനെ കുറേ പരിപാടികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അണ്ണെത്തിക്കൽ ബിസിനസ് പ്രാക്ടീസാണ് ഒക്കെ അഡൾട്രേഷനെ ഉദാഹരണം കൂടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അടുത്തത് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് നമുക്ക് എന്താണ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് എത്തിക്സിൻ്റെ നമുക്കതിൻ്റ
അടുത്തതാണ് പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എ കോഡ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നിയമാവലി നിയമാവലിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതുണ്ട് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാട് അപ്പോൾ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇത് ചെയ്യരുത് വിദ്യാർത്ഥികൾ അത് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോഡ് ഓഫ് മീൻസ് റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെൻറ്റ് വിച്ച് കണ്ടെയിൻ ദ മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അല്ലെ മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫോളോഡ് ബൈ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ അവിടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള നിയമാവലിയാണ് റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഇതിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഹോണസ്റ്റി അഡ്ഹറൻസ് ടു ലോ ക്വാളിറ്റി ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഇൻ വർക്ക് പ്ലേസ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ഫെയർനെസ് ഇൻ സെല്ലിംഗ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പബ്ലിക് ഒരു ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വിൽക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ അവിടെ നിയമാവലി ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആണ് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റുകളൊക്കെ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് എത്തിക്സിന് എക്സാം അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ദെൻ കംപ്ലൈൻസ് മെക്കാനിസം കംപ്ലൈൻസ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയാൻ എ സ്യൂട്ടബിൾ മെക്കാനിസം ഷുഡ് ബി ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് ആക്ച്വൽ ഡിസിഷൻസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് കംപ്ലൈ കംപ്ലൈ വിത്ത് ദ എ ഫേംസ് എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതായത് ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ മെക്കാനിസം അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലൈൻസ് മെക്കാനിസം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച സ്യൂട്ടബിൾ മെക്കാനിസം ഷുഡ് ബി ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് എൻഷുർ ദാറ്റ് ആക്ച്വൽ ഡിസിഷൻ ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് കംപ്ലൈ ദ ഫേംസ് എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരു ഫേമിൻ്റെ എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളിവിടെ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നു അല്ലേ ചില ഹോട്ടലുകളിൽ എഴുതി ചില ഇവിടെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ഇന്ന വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ഇവിടെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി കൃത്യമായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം ഒക്കെ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് എത്തിക്സിനെ ഞാൻ എക്സാമ്പിളാണ് പേയിങ് ദ അറ്റൻഷൻ ടു ദ വാല്യൂ ആൻഡ് എത്തിക്സിന് റിക്രൂട്ടിങ് ദ എംപ്ലോയ് ഒരു എംപ്ലോയീസിനെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പേയിങ് ദ അറ്റൻഷൻ ടു ദ വാല്യൂസ് ആൻഡ് എത്തിക്സ് ഇൻ റിക്രൂട്ടിങ് എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയീസിനെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രാവർത്തികമാക്കിയിട്ടാണ് ഒരു ഫേമിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതൊക്കെ എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ കാണുന്ന രീതിയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് എത്തിക്സിലെ കംപ്ലൈൻസ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻവോൾവിങ് ദ എംപ്ലോയീസ് അറ്റ് ഓൾ ലെവൽസ് എംപ്ലോയീസിനെ നമുക്ക് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിലൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് എത്തിക്സിന് ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻ ഓൾ ലെവൽസ് ഓഫ് എത്തിക്കൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഈസ് മസ്റ്റ് ദെൻ ഓൺലി ദേ ക്യാൻ ഡു അക്കോർഡിംഗ്ലി അപ്പോൾ അതായത് ഒരു എത്തിക്കൽ വാല്യൂമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു ആക്റ്റീവ് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് എംപ്ലോയേഴ്സിനെ കൊണ്ട് നടത്തിക്കുമ്പോൾ അവരത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുകയും അത് ഫോളോ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കാം കണ്ടക്ടിംഗ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ എമങ് ദ എംപ്ലോയീസ് ഇൻ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് ടു ഡിസ്കസ് ദ എത്തിക്കൽ പോളിസി ടു ബി ഫോളോഡ് ഇൻ ദ ഫേം ഇപ്പോൾ ഒരു ഫേമിലത്തെ ജോലിക്കാരെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഇരുത്തിയിട്ട് അവരോട് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ നടത്തുകയാണ് ഏതെല്ലാം എത്തിക്കൽ വാല്യൂസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങൾ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ആ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരോട് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനൊക്കെ നടത്തുകയും ആ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ നടത്തിയതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എത്തിക്സ് എത്തിക്കൽ വാല്യൂ എന്തൊക്കെയാണ് എത്തിക്കൽ എത്തിക്കൽ അല്ലാത്തത് എന്നുള്ളത് ഫേമിൻ്റെ ഉട
the firm can monitor the actual performance. Our performance at the tall amount in the leather measure GM but you with ethical standard and they can take the necessary steps for further course of action. In the end, they will measure the same. Oh, you know, they say the trilla ethical values measure the same. They will learn about them from the bottom one little lingual other correct to see on a business tab and then help it in. The last point that we have discussed is that we have to summarize the elements of business ethics. The top management commitment, the publication of the code of conduct, then complaints of the mechanism, involvement of the employees, measuring the result. These are three points that we have to summarize the elements of business ethics. Now, let's summarize this chapter. Let's summarize this chapter. Uh, the social responsibility, argument in favor social responsibility, then argument against social responsibility, then need of the social responsibility, the next topic, the reality of the social responsibility, then social responsibility, social responsibility towards different interest group in the barana topic barano. Then pin at the number discuss the environment in the barana image and the role of the environment protection. Apa adil eh environment protection apa adanya guna eh tak type pollution sendiri, apa pollution kerana ini dalam societal sambung kena ni ini dalam keringgal kerusi kedesa. Then environment role of the environment protection kerusi parni gaya ni ada environmental problems parai no. Then finally, nama kita diskusi cerita different interest group ni kerusi parni no different interest group parni gaya ni apa ethics parni no moral ethical values parni no unethical values ethical values. Aduh macam itu bandar betul lah example parni no. Then last ni the elements of business ethics ni parai no topik. Apa ini dulu villa ni chapter ana. Walaupun banyak orang lupa ana. Anak itu baca terus bukan anak itu baca. Arta manusia kita. Previous year so bosan berapa sih? Ia work out itu cerita tu. Nengah kandi ni ada madam. Tayarai kewicetan tu. Adun kudi ni ada nampun nelayan. Okay. Thank you my dear students.